2試合連続のドラマチックナイトゲームに酔いしれた西武ライオンズ球場今夜もまた戦いの時が近づいてまいりました94年プロ野球日本シリーズ対戦成績は2勝2敗の再びタイになり西武・巨人どちらが勝っても今年の日本一に王手をかける今日の第5戦シリーズ中盤の大きな山場を迎えました今夜はどんな展開になるのかどんな決着がつくのか先発は巨人が桑田西武は渡辺久信ともにこのシリーズ2度目の先発ですそれでは今日の試合の前に第1戦から第4戦までのハイライトをご覧いただきましょう巨人の2勝1敗で迎えた第4戦1点を追う巨人土壇場の9回大久保の一振りで2夜連続の延長戦となるそして迎えた12回裏ワンアウトランナーを一塁に置いて大塚バントしましたがファールですバルキルバントできないんですね<笑>今度はヒッティングバント失敗の後ヒッティングでたヒットそしてジャイアンツにとっては嫌なバッターを迎えます続くバッターは初の日本シリーズここまで3割6分8厘の佐々木移り気な勝利の女神は結局西武に微笑んだ。昨日は4時間12分日本シリーズ史上6位のロングゲームになりましたプロ11年目の佐々木の初のサヨナラヒットで決着がついたこの試合果たして今日はどんな展開になるんでしょうかコマーシャルの後ゲストの方々を交えてお話し進めてまいりますこんにちはいらっしゃい毎日うちのお昼じゃ飽きちゃうでしょう弁当だけじゃないから恋は遠い日の花火ではないオールドイズニュー新しいオールド1980円ロレアルから L 成分マルチケアビタミノビタミンとアミノ酸配合内側に潤いを与え髪を強くそして艶やかに日ごとに髪健康で艶やか「エルセーブマルチケアビタミノ」新発売「ロレアル・デ・パリ」おかげさまで6周年ますます元気な近鉄阿部野ですお買い得がいっぱい近鉄阿部の大誕生祭7回では大藤井福祭り明日からヒーリンラグルビールくださいヒーリンラグルいいよね、始めようお待ってましたカバンミスタービールキリンラガービール,ルカネボウのフレッシェルが生まれ変わりましたもっと潤ってもっと優しい無香料の新しいカネボウフレッシェルお値段そのまま800円あ、はあ、吹き出物やっぱり便秘のせいかしら武田漢方便秘薬は信州大王を使用よく聞きます口当たりがいい雑味がない華やかな香り私たちの回答ですロバートブラウンスーパークリーン新発売バイキリンツィグラム続々とお客さんが詰めかけている西武ライオンズ球場日本シリーズの今夜は第5戦です先発は巨人が桑田そして西武が渡辺久信と発表されておりますヤクルトの野村監督、はいえー、桑田と渡辺久信共に第1戦先発が巡ってきて、まあ、打つ方もですね2度目の対決ということになるんですが先発投手としては、ね、今日のこのテーマはどの辺にありますかねまああのーローテーテションをねあの両監督とも日本シリーズ始まる前に第1戦を誰にして第2戦、第3戦とかローテーションを組みますねその軸に考えているのが巨人は桑田ですよね
それから西武の方は工藤なんですよ。でまあもう言い尽くされてますけども2戦10点主義の、まあ、森監督の考えがありましてねだそういう意味で今日の桑田はもう何が何でもこれ巨人勝ちたいわけですね。えーまあ、牧原という、まあ、この間完封したしかし牧原の 2, 2度目の登板中はちょっと、うん、不安があるでしょうから、はい、何が何でもやっぱり桑田第3戦もリリーフに出ていきたぐらいですから。うん桑田が軸であると桑田に頼りきるというかあーまあエースとして、えー、信頼しきってますから、ね、そういう意味で今日の桑田のピッチングというのは非常に大きな意味があると思うんですがそうですね、えー、小木さん、はいえー、そういう意味ではこの巨人は今日はもう何が何でも取らないと日本一はないという試合。なってきましたねそうですね、えー、やっぱり桑田中心ということからしましてもですね、えー、それで、えーまあ、その桑田君なんですけども非常にまあ第一線、えー、西武の速攻といいますか足とか、えー、かく乱戦法というかそういうのを少しまあ意識して神経質になりすぎて、まあ、投球そのものもやはり、まあえー、逃げのピッチングという形だったと思うんですよね。ねですから第二戦牧原が非常にうまく、えー、攻めましたんで、まあそういうことも参考にしながらですね、今日は攻めてくると思いますね。攻めの桑田。さあ果たして一体どういう展開になるのか今ご覧いただいているのが両チームのオーダーです。えー、今夜はこの後ヤクルトスワローズ野村克也監督と古田敦也選手、オリックスブルーエブ大木明監督、そして日本シリーズ最多11勝の稲尾和久さん、そして北別府学さん、大下剛さん。松沼正幸さんの解説で完全生中継でお伝えしてまいりますプレーボールは今夜6時15分もうすぐですさていよいよ試合味の素。Stay away from my window. さらに上質な味サンキューほらちょっとブレイクしてこキットカットほらメールです美味しい気分転換ハバーブレイクハバーキッカー打って守って走って投げたまさに激突西武と巨人ともに2勝2敗日本一に王手をかけるのは果たしてどちらか放送は朝日ソーラー日本リーバ朝日ビール大塚科学メルセデスベンツ日本の提供でお送りしますポンズインスティテュー力こぶだ朝日ソーラー一回の表守備につく西武ライオンズのメンバーが今映し出されております今夜も6時15分プレーボール予定の日本シリーズの第5戦2勝2敗で迎えました西武巨人どちらが勝っても日本一に王手をかけるこの試合です今日の先発は巨人が桑田そして西武が渡辺久信です巨人のオーダーは昨日と同じで4番に指名打者の吉村を置いています吉村岡崎原琴村田福王ですそしてライオンズ、こちらも昨日と同じように辻、大塚、佐々木、清原、鈴木、石毛、阿部、伊藤、田辺と並んでいます今、西武の先発、渡辺久信がマウンド上です昨日は西武の佐々木のドラマチックなサヨナラヒットという形で決着がついた試合果たして今日はどういう展開になるんでしょうかなお、この試合の審判はプレートアンパイアがセントラル友寄せ一塁塁審がパ・リーグ前川二塁塁審セ・リーグ小林三塁塁審パ・リーグ寺本先審がレフト側セントラル伊野ライト側がパシフィック五十嵐この6人の審判で行われますー大きく息を吐いて球を投げる渡辺久信第一戦では先発75球を投げて
3安打見事勝利投手で日本シリーズでは通算7勝目を挙げておりますこれは歴代4位の成績ただこの本拠地西武ライオンズ球場での日本シリーズになりますとここまで勝ち星なしの2敗という成績が残っていますの桑田とそしてこの渡辺久信第一戦先発したピッチャーがこのシリーズ2度目の先発で投げ合いますさあグラッデンがバッターボックス試合開始ですさあ今日はヤクルトの古田さんからまず伺いたいんですが、はい、今日が第5戦、はいえー、まあ打つバッターもですね、はい、それから攻めるバッテリーも、はい、5連戦というのはシリ,シリーズならではですよね、これそうですね、はい、やはり、まあ、キャッチャーの立場から言えばなかなか同じ攻め方をしてていいのかという不安もありますし、えー、まだ特にジャイアンツのバッテリーは徹底した。えーリードが見られるんでね、えー、そろそろ行かれるんじゃないかとかいうそういう不安が本当に頭をよぎるんで、まあ、そういう意味じゃ、えー、今日の、えー、両軍のキャッチャーのリードを非常に、まあ、注目して見ていきたいと思いますそういう意味ではこの両キャッチャーのリードというのが一つのポイントの第5戦野村さんやはりこのいろいろ修正する部分あるいは修正しないでいっていい部分っていうのも5戦になるとはっきりしてくるんでしょまあ、ストレート3球続いたんですよ、ここでちょっと少し変わ,り変わろうかなという気持ちが少し出ているような気がする、まだ3球で何とも言いませんけども、もセーブバッテリー本来ならここでねストレートストレートとくれば大体変化球っていうのは普通なんですが、ええ、ストレートで3球をしてますから、変化球でしょうか、ライトへのフライになりました。スライダーだと思いますけども、はいまあ、グラッテンということになればねどうしても変化球主体になるんですけどもまあ、っすぐで押しているところを見ると少しずつ変わろうかなという考えの表れが出ているような気もするんですがまだ早いですけど結論はねそういうところからちょっと見てみるっていうのも面白いと思いますね。なるほどこのシリーズまだ1本しかヒットを打っていないグラッテンが今日も倒れてワンアウトバッターは河合です。このグラッテンと河合が出塁に出るのが仕事の一二番がほとんど出ませんのでね,そうですね、まあ、巨人としてはつらいところですね、まあ、長嶋監督はこのグラッテンは今日までスタメンでいきますと渡辺久信が外国人に弱いと聞いてますからということで、えー、なんとか今日もまたグラッテンでいったみたいですけどね。1番は、ねただ大下さんこの先頭バッター一二番がこう出ないとなるといかに長島野球といってもちょっと采配のねそうですねリズムがね使いませんよねセーブは楽ですよね昨日は大塚のグラブに当たってはではありますけどもシリーズ初ホームランを打った松井がネクストバッターズサークル一回の表の巨人の攻撃です。ストレート空振りでツーストライ大木さん、はいまあ、共に第一戦先発した渡辺と桑田ということで、まあ、両監督ともですねこの、まあ、両チームとも、えー、かなりこの攻め方というかそれは研究してきているとは思うんですけどね、うんあのー、渡辺はね非常に第一戦変化球がまあ多かったんですけども今日はやっぱり、えー、ストレート主体ですね。あこれもストトレートですからジャイアンツがあ渡辺っていうのは意外に変化球多動の投手だなと、まあ、そういうところをですね、えー、初回、まあ、随分こうそういうところを意識した渡辺の投球内容だと思いますね本来ですねあの渡辺っていうのは走者がいないと、えー、非常に変化球が多いんですね、えーえー、それあのストレートで押してくるピッチャーみたいですけども、えー、それはランナーが置いてからですねですけども今日は、まあはあ、いきなりストレートが多いですね,そうですね、まあ、やはりその辺は日本シリーズでもあの
活躍のご経験のある北別府さんに伺いますけどもこの辺の,その第1戦とは違う組み立てっていうのはかなり入念に各バッターに対して考えるもんですかうん、まああのー変えるとこもあるでしょうけども、ね、やはりバターによっていろいろ癖ありますんでね、はいまあ、それをまた生かしてみたりとかすることあると思いますけどもね全部変えてしまうとまたね裏目に出るときっていうのもあるんでしょうからねそうですねあのやはりあの変えなくてもいいバッターもいますんでねついに対してもストレート中心にツーエンドワン第1戦以来10打席ノーヒットだったんですが昨日は左の橋本からライトへ大塚のグラブに当たってのツーランホームランを打っています昨日は野村さん、この松井はカーブが苦手なんでその意識でストレートの,その絶好機を見逃しているというお話がありましたけどいやいや基本的に緩急に弱いんですよあ緩急に特に緩い球をうまく投げられるピッチャーに弱いんですね大体いいスライダーシュートとか横の変化にはついていきますけども。高めのストレート今日は立ち上がりからかなり飛ばしているように見えますねつまり両軍バッテリーとも第4戦までやりましてね点が取れないっていうそういう雰囲気の中でやりますんで選手点へのこだわりっていうのがかなりバッテリーにあると思うんですよ先に点をやらないようにというそういう意味もあって、まあ、かなり飛ばしてますねまあ、負けられないという意識がもう投球内容からよく見えますねこの今年の日本シリーズ第1戦から昨日の第4戦まで全て先取点を取ったチームが勝っております今あのはくるっと回るいいフォークなんですけどあれは形が崩れずに見逃してるっていうことは狙いがあったのか癖があるのか。なんか怪しいですね。ストレートが外れまして、フォアボール。一回の表ジャイアンツ、ツーアウトから松井が一塁へ出ました。落合が。肉離れ。ということで昨日から指名打者で4番に入っている吉村がバッターボックス昨日は2安打2塁へ猛然とヘッドスライディングこれが昨日のジャイアンツ14安打の口火でした<音声>ここはノーマークにノーマークにすると一盗塁はありますからねはい。ノートゥー盗塁できそうな割合大きなモーションで投げてますけどね松井は足は速いですからね、はい大きなモーションだったら私なら生かしちゃいますけどね今シーズンの盗塁阻止ランキングが出ておりますが伊藤は盗塁阻止率4割3分1厘。ここは逆に落ち合いだったらなかなか走れないっていうところですかねいやいや落ち合いでも何でも盗塁が 100% になれば生かしますよ、確率が高ければ。ライトへ、ワンバウンドしてなりました、松井は二塁でストップ。
ツーアウト二塁一塁です一回の表まずツーアウトではありますが先制点への足がかりをつかんだジャイアンツバッターは岡崎です西武球場に来て第3戦そして第4戦昨日おとといで5安打先制点のチャンスをつかんでいるジャイアンツです初球これもストレートがありました入りました古田さん、はい、この岡崎がですね昨日おとといだいぶ当たってるんですけども、はいえー、セーブバッテリー、どう攻めていきますかね、この場面、そうですね、やっぱり岡崎さんは、まあ、積極的に、えー、それで、ね、そんなに大きいのを狙わずに、センター返し、センター返しして、えー、きれいに打ち返してくるバッテリーなんでね、まあ、嫌でしょうね、こういう場面は。2球目はカーブ、大下さん、だいぶ左中間、大きく空いてますね、そうなんですね、あのー、このシリーズ相手、一番ちょっと気になるのが、岡崎に対してののレフトの守備位置ですね、はい、岡崎の打球というのはショートの上というのがね非常に多いんですね。レフトは阿部です。レフトの安倍と本当に左中間が広いですからね、えー、ご覧のように広く空いている西武の外野左中間ワンスリーになりました浅尾さんね渡辺というピッチャーはね、はいえーまあ一頃のスピード一本の、ね、ピッチャーからだんだん変化球も覚えてね、私、角が取れてきたピッチャーなんですが、はいまだに治らないのは、その強さと脆さが、常に同居しているピッチャーですよね、まあ、今シーズンもーシーズン中のワールドピッチが14というのは、これ、パ・リーグのトップの成績になってるんですけども。そういう意味では松沼さん、ちょっとこの立ち上がりフォアボールというのがね、フォアボールというか立ち上がりが渡辺一つシーズン中はね、はい、ポイントになってるんですけどね。そうですね。やはりそれから崩れるっていうパターンがね、あの試合の中盤では多いんですが、あの前半ではそういう傾向は見られてませんね。なるほど。外れて満塁です。さあ野村さん今のはどうご覧になりますか、うん、まあ先ほどもちょっと触れましたですけどやっぱり選手点のこだわりと言いますかね今のは少し腕が縮んで<笑>ちびっちゃってますよねあもう森重和子コーチが一塁ベンチからマウンドへ歩きます<音楽>まあ昨日もジャイアンツはツーアウトから何度もチャンスをあ,あ迎えたわけなんですけども今日も長嶋監督はうーん3回ですか、2アウトからとあれが生かせれば8回裏の逆転もなかったでしょうねということを話していましたが今日はいきなり2アウトから初回満塁のチャンスをつかんでいます。まあ、第1戦はこの渡辺久信部の前にランナーを置いての3打席全て凡退でしたが昨日は3安打いずれもレフト方向早くも首筋のあたり汗が光ってまいりました渡辺久信。ランナーを置いてああいう真ん中のストレート見逃すっていうのは僕らには分からないんですがそして難しい球に手を出してファールという、はい、フーナッシングになりました
やっぱりねあの日本シリーズまたエース級になりますとね特にチャンスの打席で失投が1球くれればいい方ですよでしまったと思う球がね今1球目に来たわけでしょそれを見逃してくれたらバッピッチャーの方はしまった助かったになりますから大体次の球は同じところには来ませんね失投は。セカンドの辻、三者残塁、ダイアンツ1回いきなりのチャンスを逃しました Mercedes Benz. Asahi Solar is a Nippon challenge. ナイトゲームで行われておりますが、ご覧の方々を迎えして試合終了までお伝えしてまいります。さあ、このまたボールに向かって言葉をかけて魂を入れるポーズは同じみの桑田。第一戦は先発しましたが、6回4失点でマウ
攻撃だったんですが西武もこの試合初のヒットが生まれました大塚大塚これ20打数の8安打というこのシリーズ第一戦からスタメンで2番に入っておりますがいい成績を残していますさあここで大下さんまた足を絡めた攻撃が出るかどうかというそうですねあの大塚は本当ラッキーボーイ的存在になりましたねこのシリーズねだからここは当然もうあの狙ってくるでしょうから大塚はベース1周13秒7走り,走りやすい条件はかなり揃ってますよねまず前半で試合の前半であることそれから今のなんて言いますかボールのストレートストレートの高めのボールですよねあの,あの球をヒットを打たれるとキャッチャーっていうのはちょっとストレートに信用がなくなるわけですねできなくなるそこへ佐々木が変化球スタイルの配球しなきゃストレートをなかなか持っていけないでしょうそういういろんな条件から一点を走りやすい条件は揃ってますねともに先制点へのこだわりというこの場面だからあの高めのストレートボール球のストレートをちょっとヒットされるとキャッチャーっていうのはストレート今日ダメかなっていうふうにちょっとなるんですね,ねその辺は古田さんどうですかいやそういうのあると思いますそれでまあここはあのー、やっぱり引っ張られたくないんでどうしても外になるんじゃないかと思うんですけど、ね、外角外角カーブノーツーですここも変化球ストレートは非常に確率少ないですからねだから変化球の確率が高いから、まあ、いいスタートを切れ,ば切れれば走ってもいいと思うんですねラインドヒットの形になりますしテンダウンじゃなくてストライクが来たら打つと。まあ、この人は超積極的なバッターですから、はい、ストライクを見逃すようなバッターじゃありませんのでねきのはフォークの連投の日だからサヨナラヒットを打った佐々木プロ11年目で初のサヨナラヒットだったそうですノートゥはこの佐々木に対して一番苦労してるしてますね。この西武の打線の中で一番やりづらそうですね。まあ、第一戦でもこの佐々木4打点を挙げました。首振りましたから。変化球のサインが出てたんでしょうねこれで動きやすくなりましたねここまでこのシリーズ西武の盗塁は辻が2つ佐々木が1つランナースタート三遊間をきれいに抜いていきました大塚は先頭飛ばして三塁まで行きますワンアウト三塁一塁セーブが一回の裏今度は先制点のチャンス今の大下さんこれ伊原コーチは行けっていうサインですね。どうも当然ですよね。ねえー、もう佐々木はもう完全狙ってましたもんね。あの打球はもうランナー自分で判断できますよ。コーチは関係ないです。しかしもう走るべくしてそして打つべくして打って一三になったって形になりましたね。ねでもここは。内角ストレートともうフォークのコンビネーションですから
もう清原は内閣を打つかですからね第1戦、この桑田から先制ホームランを打ちましたその後3回にもタイムリーヒットがありました第1戦清原は昨日の第4戦斎藤からホームランも打っていますまずストレートできましただから読みっていうのはもう非常に優しいんですよですからもう今インコース狙ってインコース注文通り来てるところがそれが清原打てないんですよね分かってて注文通り来て,来ていてつまり<笑>こうかなりインコースの速い球っていうのは弱いんですねバッターの清原の意識としてはインコースインコースという意識が今また余計強くなったわけですね、えーまあ、強いというよりは、えー、これはフォークでしょ、はい、もうまっすぐとフォークのコンビネーションしかもう考えられないわけですねで村田とすればここでフォークを続けるかもういっぺん空振りしたところへ帰っていくかというそれだけのことなんですがまあ、清原とすればもう早い球に待つしかありませんのでね。フォークが2球続いてワントゥー今のはあのなん軽く見逃してますけどねあれはバッター手が出やすくて内野ゴロが転が,し転がりやすくて。よくこの今の球は清原はよく見逃しましたねこれはいい選球眼ですこの瞬間あれは引っかかってしまうんですよバッターでまたあのゴロが欲しいところですからねがスタートを切りました、清原が打って、ライト、松井がフェンスいっぱいで取った、そして三塁ランナーの大塚がアッチアップでホームイン、今日も西武が先制です先制点へのこだわりというテーマがあった両チームですが。1点を先制したのは西武ライオンズ、まあ、それにしてもあの清原、桑田に合いますねそういうピッチャーっているんですよ不思議に合うっていうのはまたその逆に不思議に合わないというピッチャーもいますけど点を取られた後のジャイアンツバッテリーこのまた佐々木が走ってきますからねこれ気をつけないと一気にこれ畳みかけられるとちょっと序盤から。セーブペースになりますねこれ佐々木が走った盗塁成功あ今のはこれ古田さん楽々成功でしたね盗塁ねそうですねまあツーアウトランナー一塁で、えー、クイックで行くと思ったんですけどもまあ二球目三球目からクイック行こうと思っているところ一球目行かれたんでしょうね多分。川田君もいつもランナー常に警戒してるピッチャーなんで今はモーション大きかったからです。大きかったんでね。えー、まあ打たれたショックは引いてるとは思えないんですけども。見え見えの盗塁だもんね今のはね初球から。そうですね。まああの盗塁だけを警戒すればいい場面だったんで。まあ、警戒してるはずなんですけどもちょっとちょ,ち,ょちょっと稲尾さん、これやっぱり清原に打たれたショックみたいなものがね、うん、今のう、ねえー、どうでしょうあの清原打たれたというよりもねやっぱりその先制点取られたというこっちの方のショックの方が強かったと思いますねやっぱり先にやっちゃいかんという意識は非常に強いですよ。それは先に取られたというんでしまったという部分だと思いますね、はい、バッター鈴木健カウントがノーストライク2ボールあ
ボール3つになりましたここは変に勝負急がなくていいですからね一つ、塁が空いてますから、はい、桑田とすれば石毛の方が勝負しやすいでしょうしタイにもありますからどうしてもストライクを取る必要はないですよね。鈴木健を一塁に歩かせて石毛です第3戦からスタメンで出場のこの石毛ですがまだこのシリーズヒットがありません8打数のノーヒット昨日は3三振しかもこの第3戦からいずれもランナーを置いてチャンスに石毛に回ってまいりますちょっとまだ心のなしが9位もないような気がするんですがねあ,あ桑田ですかやっぱり9位がある時は手元でキャッチャーのミットの手元でペッと球を切れてますとね後ろへファウルくるんで後ろのファウルがないでしょああで清原にかなり大きなスト,ストレート大きな意地を打たれましたよねであのストレートゲートをまだあの佐々木にも芯に芯で捉えられてますね。まあそういったところを見るとストレートにやっぱ威力がないと言いますか。今日はあのストレートの走りが悪いです。浅野さん、僕もそう思うんですけど、ええ、あの桑田のすごい精密機械のようなコントロールがね、ええ、今日ストレートに限ってはないですよね。ですからみんな高めに浮いてる球か。変化球が低めに外れている球になってますよね今のストレートもね、はい、外角ギリギリに行く球なんですけど真ん中高めですよねで全ては大塚の,あのボール球であるストレートを打ち返されたのが大、はい、引いてるような気がしますなるほどねー確かに1回からボールが多い桑田おっとこの間にランナーが三塁そして二塁へ進みました記録はキャッチャーのエラーです失礼ピッチャーのエラーですちょっと牽制のタイミングがずれましたかこれでますますピンチが広がってしまいましたのは北別府さん、これやっぱりどうなんでしょうね、心理的にうーん、まあ、そういうあれもないと思うんですけどもね、はははちょっとまあ球がちょっと低いのは低かったですけどね、まあ、ピンチの時っていうのは、ただバッターでアウトを稼ぐっていうだけでなくてね、また桑田ぐらいのピッチャーになりますと、走者でアウトを稼げれば、こんないいことないんです、楽なことないんですよね。カーブを打ってサードゴロちょっと球が高かったんですがしかしこの回セーブ1点を先制しました「バナバナバナバナバナバナ」パラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラオルナミン C 頑固な汚れを見つけたらジフチームにお任せ協力洗浄で頑固な汚れもすっきりピカチカプリオクレンザージフ日本リーバーそれはデリケートな素肌の調律
刺激を抑えて鼻行性無着色ラックスからボディケアシャンプーデリケートケア日本リーバーだからすごいんだってばこのシリーズは第4戦までいずれも先制点を挙げたチームが勝っていますがこれは先ほどの清原の犠牲フライライトの松井が取ったんですがホームインを許してうんがっくりという表情です2回の巨人の攻撃は古藤からです。それにしても稲尾さん、まあまだ1回終わったばっかりなんですけども、はい、どうもこの、えー、桑田もツーアウトから点を許してしまうし、うん、今日もまたちょっとこの両ベンチにとってはイライラの乗るような展開かなという前半ですね。すねはい。これはやっぱりピッチャー,うー両方ともね。不安な立ち上がるでしょう、ええ。今日もなんかもつれるそうな予感がしますね。渡辺というピッチャーはね、本当に立ち上がりなんか。ポンポンとツーアウト取って、ええ、そしてしかも松井はツーストライクノーボールから。フォアボール出すという、先ほどその、あのですね、あの言いましたようにね。どこで何が起こるから、わからん、ベンチサイドから見たら。もうこういう状況ならすっていくだろうっていうのが。本人は意外となんか考えてるんでしょうかね。突然なんかね、力んだりとか、ボールがボールになったりとかっていう、そういうことが多いんですね。まあ、松沼さん一回もすでに二つフォアボール出してますんでね。まあ、これが持ち味ですよ。<笑>ですから短期決戦にね、相手があの的を絞られなくて、こういうふうに勝ってると思いますね。後藤のあたり。サードゴロです代わってバッター村田真一しかし古田さん、この5戦目になってくると、はいえー、キャッチャーという立場はねもうリードのことで多分頭がいっぱいになるんだろうと思うんですけど去年、一昨年振り返ってどうですか、村田の当たりはセンター、佐々木へのフライそうですね、もう5戦目ぐらいになってるともう打席に入っても集中力がなくなってましたね、正直言うと。ああのー、ちょっと、まあ、こんなこと言うのもなぜか結構疲れまして<笑>去年、おととしで、はいはい、<笑>あのよく打たれましたし、えー、ちょっと頭が回ってない状態でしたね本木が左の脇腹を痛めているため今日もスタメンで二塁に入っている福王。今日もジャイアンツは落合がいませんベンチにも入っておりません左足の太ももの付け根内転筋それから第3戦で内野安打の時に一塁に走り込んだ時に左の脇腹の下の筋肉を痛めましておそらくこのシリーズはもう絶望ではないかというくらいに痛めているそうです。今日も落合はいないなジャイアンツさんこの1点を桑田で初回に取られたっていうその意識はちょっとやっぱプレッシャーになるんでしょうかね巨人の打線そうでしょうね、まああのー、渡辺の方がねやっぱり1回、2回と比べますとなんかその調子そのものはまだ本格的ではないんですけどもやっぱりピッチングパターンがあー平常に戻ってきたという、まあ、少し落ち着きが出てきましたねあ、まあ、あやっぱり桑田で1点取ったというそういうところが。えー、渡辺のピッチングの少し楽にさせておると思いますね渡辺久信今日3つ目のフォアボールでジャイアンツまたツーアウトからランナーが出ました
重が今渡辺のところに走りました第一戦もそうでしたけども、えー、福岡に対してはあ続けてフォーボールですねこれでねなんか投げにくそうですね,そ,ですね、えー、そしてこのグラッテン大下さんこのグラッテンが15打数1安打ですよ、ね、初球打ち佐々木がちょっとバックしてランナー残塁2回の表巨人無得点ですあきまへんあきまへんあきまへんあきまへんあきまへんあきまへんあきまへんあきまへんあきまへんあきまへんあきまへんあきまへんあきまへんあきまへんあきまへんあきまへんあきまへんあきまへんあきまへんあきまへんあきまへんあきまへんあきまへんあきまへんここまでは朝日ソーラー日本リーバ朝日ビール大塚科学メルセデスベンツ日本がお送りしましたロケット飛んでくクジラは王様まさかり金太郎うちではゴロリンパパでも作れますがきや焼きうどんやったすがきや焼きうどんちょっとあんた知ってはる京都の梅小路で花と緑の大きなイベントやってますねんよ緑化フェア言いますねん好評開催中一遍来とくれやす待ってますせ日本ディーバー Who is the fair? 初めてビデオにディズニーの最高傑作白雪姫あの日のあの感動が今家族みんなの宝物にビデオの白雪姫いよいよ新登場甘いもん好きだゆっくり君とトヤの梅酒ここからは新しいレジャーを創造する任天堂サントリー大和証券三菱自動車、軍勢。日清武田薬品がお送りします。二回の裏の西武の攻撃。七番の阿部から始まって、ボールカウントがワンストライクスリーボールです。しかし、二回の表のジャイアンツは野村さん、あのー。ランナー出てグラテンがいきなり初球打っちゃったんですね。えー、まあそれよりもあのー、ジャイアンツとやってる時楽なのはまず走れる人が尾形以外いませんのでね。そういう意味ではランナーを警戒するということが省けますから、バッターだけに集中していけばいいですから、まあやバッテリーとしては非常に楽ですよね。146キロのストレート。桑田今日最初の三振です変化球と思ってまっすぐ着我々はよく着払いって言うんですけど着払い、うん、変化球を頭に入っててその逆のストレートが来るから振り遅れるんですよミッ,ドにミッドに入ってから振るという着払いってのこの桑田の特徴っていうのはあの古田さん、はい、変化球をねうまく使うのが上手だっていうふうに言われてましたけどねそうですねあのー、まあどの変化球でもストライクを取れるっていうのが一番の強みだと思いますしまたあのスライダーシュートといったあの横の揺さぶりもできますから、まあ、バッターとしては非常に的の絞りにくいピッチャーなんで、えー、まあなかなか打ちにくかったですね。レフトの前ワンバウンドの人になりました。セーブこれが三番目のヒット、ワンアウト一塁です。い
サードの岡崎が今桑田に声をかけましてまた守備位置に戻りましたさあこの2回も西武がワンアウトからランナーを出してバッターは9番の田辺ここまあ田辺ですけどこの後が辻を大塚とつながってきますんでねそうなんでですねいやらしいバッターが辻がいやらしさが戻ってきましたからね、はい、昨日はサヨナラのホームを踏んだ辻清原の犠牲フライで1点を先制している西武この2回もワンアウトから伊藤がヒットで出塁です伊藤は今シーズン17の盗塁トップは佐々木の37さんちょっとこの桑田のピッチング内容ですけれども、はい、この回どうですかあのこの回というよりも、えー、あの初回から今日の桑田君のフォークが1球も空振りも取れてませんしああの釣られる気配もないんですよなるほどですから西武の方がすべ、えー、てフォークに関してはなんていうんですかね研究し,し,し尽くしたっていう感じじゃないですかねあとやはり切りもないかもしれませんね。トップに帰って辻です。ということは野村さんかなりあの西武のバッターの方この桑田のフォークですか、ええ、に対してあのまあ選球眼というかこうある種捨ててけみたいなところになってるんでしょうかね。いやいや捨てていくんじゃなくて追い込まれたらやはり、ええ。いろんな変化に対応していくというバッターのね、まあ、追い込まれてからの対応の仕方があるわけですけれども、まあ、そういう幅広く待ってそのフォークボールについていかれてますからあまりフォークに威力がないということじゃないでしょうかね。普通はあの第1戦なんかでもそうですが我々シーズン中もそうですけども桑田のフォークっていうのはみんなくるくるくるくる空振りするんですよ。はいそのフォークに空振りがないっていうのがね、本当ちょっと気になるところですね。一塁はアウトになりましたがランナーが進んでツーアウト二塁三塁。シリーズ二十打数の八安打という当たっている大塚です。辻はちょっと考えられないバッティングしましたね、なんか右へ流そうとするようなね、はい、打ち方でインコースで食い込まれて、詰まったショートゴロ打ったんですけども、まあそこは弱点は弱点なんでしょうけど、あれは読みやすい、辻としては読みやすい打席だったはずなんですけどもね。
大戦からの右へいい当たりをファウルしたりなんかしてやってましたよね、はい、それからあの内角主体の攻めに変わってるんですよ、通に関しては。昨日もそうでしたし、内角球ほとんど詰まらされてるんですね、1打席も内角球でしょ、内角球詰まってるのはサードゴロですから、はい、内角の一本絞りのその技術的にどう打つかという。非常に打ちやすい打席にもかかわらずやっぱり内容が悪かったり悪いですねだから辻木重っていうとはちょっと渡ってないって見てるんですが、はい桑田もここは非常に大事な投球場面ですね、ここでもうちょっとダメを押されますとね、反撃ムードがかなりこう辛くなりますんでね、ここの1球1球はもうすごく大事ですね。セカンドゴロ大須賀を抑えてランナー残塁まず序盤のピンチをしのぎました桑田1対0セーブリードです「スーパーファミコン」のゲームソフトに大革命が起こった今までのテレビゲームでは表現できなかったコンピューターグラフィックスの迫力ある映像すごいスーパーファミコンの歴史を塗り替えるゲームソフトのニューウェーブスーパードンキーコング新発売かなり来てる感じてる乗ってけこの運動神経は普通じゃないナイスボディは俺のもん誕生三菱 FTO 今度はスポーツも変えたかった今度のミラージュは格好はいいし標準装備もエアコンまですごいんですスタイル装備価格断然違うバリューですニューミラージュ誕生ドンドンドンドンドンドンドンドンドンそんなあなたを応援します。氷回り。嬉しい大は MM ファンド。10万円から始められます。お楽しみに。お楽しみに。日本シリーズの第5戦。1対0と西武が清原の犠牲フライで上げた先制点でリードして、3回の表追う巨人の攻撃2番の河合からです。しかし、小木さん、これ2回終わった時点で両チームとも4つずつもう残塁があって合計8残塁そうですね、そのここという時になかなかタイムリー出ないですね、えー、大チャンスでも出ないしそれから、まあ、ツーアウトからといいますかここで1本出ると非常にゲームの展開が有利に運べるというところで特にセーフの方は出ませんね。<笑>稲葉さん西武がもう4つ残塁あってまだ1点しか入ってないというのもちょっとね、はい、珍しいというかねペナントレースじゃちょっと信じられませんよね、えー、こういう展開なら大木さん勝ってたよね西武ね<笑>ハワイ打ち上げてセカンド辻が追っていきますフェアグランドで取りましたそして松井です。今日最初の打席はフォアボールでした。浅岡さん、石橋さんどうぞ。えー、この松井のですね渡辺久信表なんですけどもね
なんかあの手の振りがちょっと特殊なんでねタイミングが合わせづらいとそれから球はかなり速いというイメージが残っているというふうに言ってましたねあ今日試合前森監督が昨日のこの大塚がアシストしたホームランに関して聞かれますと。まあ、詳しいことは言えないけども昨日の松井に対しては今まででない攻め方をしたんだよというような話をしていましたこの辺は古田さん、なんか昨日の,あのホームランに関して思い当たるところあります攻め方に関してはそうです一番最後の、まあ、打たれた球なんですけどやっぱり左ピッチャーにインサイドのカーブを要求したっていうのじゃないかと今まではインサイドに速い球外側に変化球という形でインサイドに遅れさせて外側で泳がせるっていうパターンでいってたんですけども、まあ、そういう感じで追い込んでいて最後あのインコースからのカーブを見逃し三振狙いにいったんですよね当然、インサイドピクッとなってあの見逃しを狙ったんですがそれがまあ肩口から真ん中に行ってしまったなるほど、はい、それだとは思うんですけど。まあ、野村さんはあのキャッチャー伊藤がこの松井に関しては、えー、手玉に取っているリードをしているというふうに、えー、昨日、おとといおっしゃってたんですけどもこの辺いかかがですか、まあ、あのホームランに関しては以外はねそれ以外はもう本当に、あのー、自分のペースで料理してますねセンターへ打球が上がりました佐々木が横に走っただけちょっと下がって取りました。まあ、巨人打線で伊藤がちょっと困っている我々から見てはまだ攻め方が分かっていないなというのはこの吉村ですよあそうですか、ええ、あだから吉村の前にランナーが出ると面白いんですけどねその伊藤がちょっと悩んでいるというところは具体的に言うとどういうところなんですかいやもうこういう攻め方をしてはいけないとちょっと気負い水になりますんでねあんまり言いたくないんですよ。<笑>同じリーグだけに、ええまあ、もうあのウルタなんかはもう 100% 上がってるんですけどもちょっと喋りにづらいですね<笑>吉村の当たりが大きいぞ夜の空気を切り裂いて吉村、昨日2安打そして今日は同点ホームラン1対1今日もしかしこれは何があるかわからない展開になってきました、えー、今日はヤクルトの野村監督と古田さんはちょっと企業秘密で。話しづらいって言うんでその辺はいやもうもう攻め方は間違いですよ根本的に攻め方間違い、ね、あそんなバカバカ打てるバッターじゃないですね良ければ最初が出てるでしょまあ今シーズンねあの代打でもうその打率が本当に一割台で、ね、だからこういう攻め方さえしなければ大丈夫というねそのこういう攻め方をしちゃいけない方をやってるわけですから。この辺北別府さんいかがですか具体的に分かりますそうですね、あのーまあ、結構インコースのスライダーとかね、ええあのー、ファウルが多いんですよ、はい、ですから、まあ、今のは多分ストレートだと思うんですけどもあのワンボールからまっすぐ狙いのところへまっすぐ持ってきましたんで、まあ、一応、フォークかなんかで落とした方が良かったと思うんですけどもね。麻生さん、橋さんどうぞ。ただねあの吉村選手確かにあのシーズン中の成績良くなかったんですけどもね、確かにシーズンはね本当にバッティング悩み通したと。だけどねここに来て本当に今年最高のバッティングになっているんだと。ようやくねキャンプの成果が10ヶ月ぶりに出てきたよなんてことを言っていたんですよね。だから調子の方もかなりいいんですよ。こういうジャイアンツ情報ですが。まあ、しかしあの詳しい内容ともかくとしてこの伊藤もその迷いみたいなねと,ところとそれとその辺がやっぱりこう投げちゃいけないところに投げていったっていうことですかね古田さんそうですねあのまだ,だからはっきり把握できてないんだと思いますね。
でも打たれてやっぱりこっちはダメかとかいうふうにもうインプット逆にされてるわけですから、まあ、これから、まあ、ここに三振を打たれたんでね抑えるんじゃないでしょうか。岡崎はファーストゴロこの回、吉村の同点ホームランが飛び出しまして今夜のドラマチック西武ライオンズ球場何が起こるかわからない状況1対1同点になりました<笑>吉村の当たりが大きいぞゴールの風邪は普通、喉や鼻の症状からひどくなるんですあ、風邪サイン風邪にはベンザブロック、喉、鼻で効く成分 IP と PPA を同時に配合しました風邪、サインが出たらベンザブロックプロテニスプレイヤー、杉山愛世界のコータル、彼女の挑戦が始まった V をつかめ肉体疲労時の栄養補給にアリナミン V スーパーファミコンのゲームソフトに大革命が起こった今までのテレビゲームでは表現できなかったコンピューターグラフィックスの迫力ある映像すごいスーパーファミコンの歴史を塗り替えるゲームソフトのニューウェーブスーパードンキーコング新発売フワタと渡辺久信の先発で始まっているプロ野球日本シリーズ第5戦3回に吉村の同点ホームランが飛び出しまして1対1の同点になりました3回の西武の攻撃は3番の佐々木からですがボールカウント2ナッシングご覧のようにこのシリーズ4割2分9厘21打数の9安打で打点が6当たっています佐々木ですしかし大下さんこの展開ですとちょっと今日も予測ができかねますね、あのー、今の吉村のホームランで桑田がどう変わるかですよね、自分のリズムに取り戻せるかどうかでしょう。こういう攻め方をされるとさすがの当たってる佐々木もちょっとお手上げですね1球目2球目も素晴らしいストレートを内角へ内角と決めたんですよねですから今まで佐々木に対してどのピッチャーも変化球変化球で変化球がもう 90% という変化球主体の攻め方をしてたんですけどもここら辺でちょっと佐々木に対してストレートを使ってなんとか牛耳ることをしとかないともう今日あるいは明日6戦7戦に非常にやりにくくなりますんでねだから佐々木を狂わ,す狂わせるピッチャーっていうのはもう唯一僕は小型だと思うんですねいろんな攻め方ができますからそういう意味では本当に意味のある打ち,か打ち取り方をしたと思いますねでこれでまた次の佐々木が回ってきた時のやりやすくなる、ね、攻め方がね、えーえー、ああバッターは清原ですなんか稲尾さん、ちょっとこの,この回はですね、はい、桑田の,そのボールの、まあ、威力っていうんですかね、はい、表情なんか見ててもちょっと変わりましたかね、そうですねあのやっぱり桑田ってピッチャーはね、ちょっとあのこういう形になると大胆になるというかね、ねあのやっぱり私がさっき言ったように、立ち上がりどうしても慎重さが先に出てしまうという、そういう状況だった、立ち上がりだったですよね。
大胆になってきましたストレートを下に使ってくるようになったですね清原結局最後は福岡が取ってセカンドフライちょっとピッチングコーチに言われた気配もありますね、攻撃で急にストレートが多くなりましたし、ええ、12回変化球ばっかりって打たれてますからね、なんかコーチに言われたんじゃないですかね、言われたでしょうね、明らかにこの回の桑田は、1、2回とは変わってきました。ここから本来のあの桑田のピッチングが戻ってくるのかツーアウトになっていますえ今日はここまでヒットは四本しかし稲尾さんこれあの第3戦13球ですけどやっぱりそれまで準備でねガンガン投げたでしょうし、えー、一戦は先発してタフですね桑田はねそうですねタフさは持ってますよねこれピッチャーはただねあの非常にピッチャーとしては神経細かすぎるところがあるいろいろ考えすぎるという嫌いがありますねだもっとこうまあ味方が点を取ってくれればまたちょっと違うんでしょうけどこうなんか乗っていくっていうのをもっと欲しいなという非常にこうなんか細かく細かくいろいろ考えすぎる、まあ、考えることが非常にいいことなんですけど過ぎるとそれが裏目に出るというこういうピッチャーじゃないかと思うんですがね。ファルボール結構あやってあのボールに語りかけてますよね、えー、あれは多分ね、今のはちょっと甘かったぞとかね、今度はバッボールでいいんだぞとか、なんか自分に言い聞かせてるんじゃないかと思うんですね148キロ、まあ、そういえば、1、2回はそのほらこのポーズがね、ちょっと見られませんでしたけどね。はいストレートがちょっと良くなってきたですね。走り出してきましたね。これもストレートでショートゴロ。明らかにこの回から桑田が天神全開という雰囲気になってまいりました。一対一同点です。群座の続起サポートはキュッと締まってぴったりフィットすべすべ柔らか履き心地ねえ続起って何すべすべなんだってえそうすごーい続起快適画期的ふー続起快適画期的ふー群座快適続起サポート QF 新登場マツタゲマツタゲマツタゲマツタゲマツタゲマツタゲあうーすみませんさんまあお父さんうーまつたげまつたげまつたげまつたげはすみません大根くださいさんまさんまさんまさんまさんまさんまうまいんだなこれが麦だけで作ったうまさサントリーモルツスーパーファミコンのゲームソフトに大革命が起こった今までのテレビゲームでは表現できなかったコンピューターグラフィックスの迫力ある映像すごいスーパーファミコンの歴史を塗り替えるゲームソフトのニューウェーブスーパードンキーコング新発売現在気温は17度の西武ライオンズ球場それ以上の何か熱気を感じます4回の表ジャイアンツの攻撃は6番の原からです初球ファウルボールでワンストライクです
3回の桑田がそれまでとは明らかに変わってストレートが走って本来の調子を取り戻してきました一方のマウンド上は西武の先発渡辺久信腹をツーナースイングと追い込んで打球は一塁側内野スタンド今日は投手戦ではないかという長嶋監督の試合前のコメントでしたがここまで打ったヒットが巨人が2本西武が4本ともに4つの残塁という序盤ですライトへ打球が上がりましたこれもファウルボール立ち上がっての指揮です長嶋監督レフト前ダイアンツ今日3本目のヒットノーアウトのランナーですノーアウトでランナーが出るのは今日のこの試合ジャイアンツこれが初めて今のと今の伊藤の表情ですが野村さん、どうご覧になりましたか配球、まあ、そのものあるいは腹の動きから見てね配球そのものはそんな間違いじゃないんですけどフォークボールが真ん中高めにきましたからフォークボールが真ん中高めにくると反則球のになってしまうんですよねですから打ちやすいフォークがきましたから、まあ、これは失投ですね。お、古藤が送った。ここで送りバントを見せました。大下さん、これやはり日本シリーズですから。これ普通のシーズンでしたら、シーズン中ですと、打たしてるでしょうけども。これがやはり日本シリーズだと思いますよ。グラッテンとこの後藤がこのシリーズうまく本当に抑えられただけにですねどうするのかなというふうにお聞きしようと思ったところだったんですが後藤が送ってワンアウト二塁古田さんこの村田という選手もバッターとしては非常に長打力あってねそうですね思い切りにスイングされますね、えー、さあここはランナーが得点圏に進んでのバッターボックスなんですが伊藤はどうこれ攻めていくんでしょうか。思いっきりのいい人っていうのは大体山張ってくるタイプが多いですからねそういう意味で先ほどはカーブスライダーと変化球攻めしてるんですよで1球目ですからストレートから入ってボール、ええ、今度はストレートかなという感じで今ストレート狙いで今スライダーを見逃してるわけですねですから伊藤とすればもう一つ変化球は続けてしょうし村田の頭の中で変化球の選に変わるかどうかですよねストレートを打ってライトはファウルライセンファウルストレート狙いで今ファウルでトゥーエンドワン今流し打ちに来ましたね
これ打ち取ってしまうと脆いバッターなんですけども、ね、このボックスの中でキャッチャーらしくですね配球とかカウントとかあるいはこう今日ここはまあ長打のいらないところですから軽打でいいところそういうところで。キュキュコロコロコロコロ